നമസ്കാരം ജെസി ടോക്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് എനിക്കൊപ്പമുള്ളത് വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു അതിഥിയാണ് പക്ഷേ അവരിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള പോരായ്മകളുണ്ടാകും അന്ധനായതിൻ്റെ പേരിൽ പലയിടത്തു നിന്നും വിദ്യാഭ്യാസം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടി അവൻ ഒന്നാമനായി പഠിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ അവന് പുറകിൽ നിന്ന ഒരുപാട് പേരുടെ കഠിനാധ്വാനമുണ്ട് പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അവരുടെ അധ്വാനം പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അന്ധനായാലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിൽ നമുക്കൊരു ഡിസബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ മാറ്റി നിർത്താൻ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ അവരെ കൈപിടിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ മുൻനിരയിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദൗത്യം അതെല്ലാവർക്കും കഴിയണമെന്നില്ല അത് കഴിയണമെങ്കിൽ അതിനൊരു മനസ്സുണ്ടാകണം ചങ്കൂറ്റമുണ്ടാകണം ആർദ്രതയുള്ള ഹൃദയമുണ്ടാകണം മുഹമ്മദ് മുസ്തഫയെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ജെസി ടോക്സ് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫയുടെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് ഹിലാൽ ഹസൻ കോയ് എന്ന പിതാവിനും സിനി ഫാത്തിമ എന്ന മാതാവിനും ജന്മസാഫല്യമായിരുന്നു ഈ കാഴ്ച വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കാഴ്ചയില്ലെന്ന കാരണത്താൽ പഠനം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട മൂത്ത മകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഹിലാൽ ഷാർജയുടെ ഭരണാധികാരിയിൽ നിന്നും പഠനത്തിൽ ഒന്നാമനായി ജയിച്ചു കയറിയതിൻ്റെ അനുമോദനം ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന നിമിഷം ഷാർജ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ബി ബി എക്ക് തത്തുല്യമായ ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റിലാണ് ഒന്നാമനായി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പഠിച്ചിറങ്ങിയത് മനസ്സിൽ തോന്നിയത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടത് വിവരിക്കാൻ അസാധ്യമാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം അവാർഡ് വന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒന്ന് സന്തോഷം തോന്നി നമ്മുടെ കഴിവുകൾ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ലോകം തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ഒരു സന്തോഷവും പിന്നെ അവാർഡ്സ് ഇൻക്രീസ് അവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയും നമ്മളുടെ ഓരോ ഗ്രാജുവേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ ഒരു അച്ചീവ്മെൻറ്റിനേക്കാൾ ഉപരി ഈ ലോകം നമ്മളിൽ നിന്നും കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അവരുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്ത് ഉയരണമല്ലോ എന്ന ഒരു ആ ഒരു ഒരു യുദ്ധകളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴുള്ള ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ്റെ ഒരു ബോധം ഒക്കെയാണ് മനസ്സിലേക്ക് വന്നത് കൂടുതലും സന്തോഷം തോന്നി എങ്കിലും ഇതുകൊണ്ട് നിർത്താറായിട്ടില്ല ഇനിയും തോക്ക് വെച്ച് ഇരുന്ന് വിശ്രമിക്കാനായിട്ടില്ല ഇനി മുന്നോട്ട് നീങ്ങേണ്ടതുണ്ടെന്നുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലേക്ക് ജന്മന കാഴ്ചശക്തിയില്ലായിരുന്നു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫയ്ക്ക് ജനിച്ച മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ആ കുടുംബം അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞു കാഴ്ച കിട്ടാൻ ലഭ്യമാകുന്ന ചികിത്സകളൊക്കെ തേടി പക്ഷേ ഫലമുണ്ടായില്ല കാഴ്ചശക്തി ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ മകന് പഠനം നിഷേധിക്കപ്പെടരുതെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു ആ പിതാവിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവാസം അവസാനിപ്പിച്ച് ആലപ്പുഴയിലേക്ക് അവർ മടങ്ങി ആലപ്പുഴ ബാലഭവൻ തിരുവനന്തപുരം വഴുതക്കാട്ടെ സർക്കാർ അന്ധവിദ്യാലയം എന്നിവിടങ്ങളിലായി പഠനം തുടങ്ങി എന്നാൽ യു എയിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ട സാഹചര്യം വന്നതോടെ വീണ്ടും പ്രവാസികളായി പക്ഷേ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങൾക്കായുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ പ്രവേശനം തേടിയെങ്കിലും അന്ധനായതിന്റെ പേരിൽ എവിടെയും പ്രവേശനം ലഭിച്ചില്ല തുടർന്ന് വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിച്ച് നാട്ടിൽ പോയി പരീക്ഷ എഴുതേണ്ടി വന്നു ഒടുവിൽ എമിറേറ്റ്സ് നാഷണൽ സ്കൂളിന്റെ ചെയർമാനും പ്രിൻസിപ്പളുമായ രവി തോമസ് അറിവിന്റെ ലോകത്തേക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫയെ കൈപിടിച്ച് കയറ്റി ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നാട്ടിൽ ജവാഹർ ബാലഭവൻ ആലപ്പുഴ ജവാഹർ ബാലഭവനിലാണ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് പിന്നീട് ഗാന്ധിനഗറിൽ അന്ധവിദ്യ വിദ്യാലയത്തിൽ ചേർത്തു തിരുവനന്തപുരത്ത് ജഗതിയിലുള്ള അവിടെ രണ്ട് ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചു പിന്നീട് ദുബൈയിലോട്ട് വന്നു ദുബൈ വന്ന ശേഷവും പ്രത്യേകിച്ച് അഡ്മിഷൻ എന്ന് കിട്ടാത്ത കാരണം അവിടെ പോയി പരീക്ഷ എഴുതിയിരുന്നു പിന്നീട് പല സ്കൂളുകളെയും സമീപിച്ചെങ്കിലും അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയിരുന്നില്ല അവസാനം എമറേഴ്സ് നാഷണൽ സ്കൂൾ ഷാർജ ഡോക്ടർ രവി തോമസ് സാറിൻ്റെ അവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടി അവിടെ പത്താം ക്ലാസ് വരെ അവിടെയാണ് പഠിച്ചത് അതിനുശേഷം നല്ല മാർക്കോടുകൂടി സി ബി എസ് ഇ സ്റ്റുഡൻ്റായിട്ട് നാട്ടിൽ പോയി ആലപ്പുഴ പോയി അവിടെ ലജനത്തിൽ മുഹമ്മദിയ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പ്ലസ് ടു പഠനം പൂർത്തിയാക്കി അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്ന് നല്ല നിലയിൽ പാസ്സായി ദുബൈയിലോട്ട് വന്നു ദുബൈയിൽ ഷാർജ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നാല് വർഷത്തെ ബിസിനസ് കോഴ്സിന് ചേർന്നു നല്ല നിലയിൽ പാസ്സായി ഇതാണ് ഒരു ചുരുക്ക വിവരണം 
ആദ്യം ബ്രെയിൻ ലിപിയിൽ പരിശീലനം നേടിയെങ്കിലും പിന്നീട് സാധാരണ രീതിയിലായിരുന്നു പഠനം വീട്ടിലെത്തിയാൽ ഉമ്മ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കും അത് കേട്ട് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പാഠങ്ങൾ മനഃപ്പാടമാക്കും മുസ്തഫയുടെ വിജയവഴിയിൽ വിളക്കായി നിന്നത് ഉമ്മയാണ് ഇക്കായുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ സഫലമാകാൻ സഹോദരിമാരും കൂടെ നിൽക്കുന്നു ഉമ്മയെ കുറിച്ച് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇങ്ങനെ പറയും ഉമ്മയുടെ എഫേർട്ട് വളരെ ഡൊമിനന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് വാപ്പയുടെ എഫേർട്ട് എഫേർട്ട് ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷെ അത് സൈലന്റ് ആയിട്ട് ഒരു പലപ്പോഴും ആളുകളെ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാത്ത ഒരു വിഷയമാണ് പിന്നിലായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് കാരണം വാപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്മിഷന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ഓടി നടന്നിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കാനുള്ള ആ മെറ്റീരിയൽ സപ്പോർട്ടും എല്ലാം തന്ന് നമുക്ക് മോറൽ സപ്പോർട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് നിനക്ക് കാഴ്ചയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നീ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ജീവിതം വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആക്കേണ്ട അല്ല എന്ന് വാപ്പ വിശ്വസിക്കുന്നതോടെ തന്നെയാണ് എന്നെ സ്കൂളിലോട്ട് പറഞ്ഞയച്ചത് പക്ഷേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ആൾക്കാരും അത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നൊരു വിഷയമാണ് ഉമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ലൈനിലേക്ക് തെളിഞ്ഞു വരുന്നൊരു ഫിഗറാണ് കാരണം എനിക്ക് വേണ്ടി രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെയൊക്കെ വായിച്ച് തരാം പലപ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഫുഡ് വരെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് പറയും എക്സാം അടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത്രയും ടൈമും കൂടെ എൻ്റെ കൂടെ ഇരുത്തി പഠിപ്പിച്ച് തരാനൊക്കെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി വരെയും പഠനം ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് പ്രേയറിനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് കഴിക്കാനോ അങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ പിന്നെ റിലാക്സിങ്ങിന് വേണ്ടി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ വെച്ച് ഇടയ്ക്ക് എടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് മൊത്തം മെയിനായിട്ട് ഇത് തന്നെയായിരുന്നു സപ്പോർട്ട് പിന്നെ പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പിടി ഉമ്മായും അതുപോലെ സിസ്റ്റേഴ്സും പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കും കുറച്ച് അത്ര എളുപ്പമല്ല എന്നെ പോലെ ഒരാളെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ പിടിച്ചു കാരണം നമ്മൾ മുമ്പിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും നമുക്ക് വഴിയൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുക അതൊക്കെ നല്ല ക്ഷമ വേണ്ട പണിയാണ് അപ്പോൾ അതിലെല്ലാം ഒരു ഒരു ഗ്രംബ്ലിങ് ഒരു കണക്ക് വളച്ചിലില്ലാതെ കൂടെ ഉണ്ട് ആദ്യകാലത്ത് റേഡിയോ ആയിരുന്നു വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ ആശ്രയം ഇപ്പോൾ വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ടെലഗ്രാമും ഒക്കെ എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ മുസ്തഫയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നു പഠനത്തിൽ മാത്രമല്ല പാഠ്യേതര കാര്യങ്ങളിലും മികവുണ്ട് മുസ്തഫയ്ക്ക് നീന്തൽ പരിശീലിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഖുറാൻ മനഃപ്പാടമാക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമത്തിലുമാണ് യാത്രകൾ ഏറെ ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് അതുതന്നെയാണ് ഇനിയുള്ള സ്വപ്നവും ഏറെ യാത്രകൾ ചെയ്ത സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങരയെ കാണണമെന്ന ആഗ്രഹവും മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു ഈ മിടുക്കൻ മനസ്സിലുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടും എനിക്ക് ലോകം യാത്ര ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ യാത്രയിലൂടെയും യാത്രയുടെ സ്വച്ഛമുള്ള സാജീവുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പഠിക്കണം അതോടൊപ്പം ഞാൻ മാസ്റ്റേഴ്സിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എം ബി എ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആളുകളെ കാഴ്ചയില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഫലപ്രദമായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ടീച്ചിങ്ങിലേക്കൊക്കെ ഒതുങ്ങി പോകാറുണ്ട് ടീച്ചിങ്ങിന് മോശമായ ഒരു അധ്യാപന അധ്യാപനം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അധ്യാപകർ കൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെയൊക്കെ എത്തി നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ ടീച്ചിങ് മാത്രമല്ല അവർക്ക് മറ്റ് പല ഫീൽഡിലും കഴിവ് തെളിയിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എനിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് കാഴ്ചയില്ലാത്ത ആളുകൾ നമ്മുടെ സഹജീവികൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഉപകാരം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു പഠനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് പരിമിതികൾക്കപ്പുറത്ത് ഈ ലോകം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉള്ളതാണെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പണ്ടൊരിക്കൽ പഠനം നിഷേധിച്ചവരോട് ഒട്ടും ദേഷ്യമില്ല താൻ ഇങ്ങനെയാകാൻ കാരണം അവരാണെന്ന് ഒരു ചെറിയ പുഞ്ചിരിയോടെ മുസ്തഫ പറയും ഇപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് ചിരിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം അവരന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ എത്തി നിൽക്കുമായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഈ ഫ്ലൈറ്റ് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ആ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ഗിയറിലൊരു ഓട്ടം ഉണ്ടല്ലോ ഗിയർ എന്നൊന്നും ഞാൻ ക്യാപ്റ്റൻ അല്ലാണ്ട് ഗിയർ എന്നൊരു വാക്ക് ഞാനൊരു പഞ്ചിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ സ്പീഡിൽ ആ റൺ ചെയ്തിട്ടാണ് അത് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്കൂൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ആദ്യമേ സ്കൂൾ നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റ് സ്പീഡ് കൂടില്ല ആ പഴയ പേസ് തന്നെ പോവും അപ്
ഇരുകരങ്ങളും നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് അവനെ വഴി നടത്താൻ ഉപ്പയും ഉമ്മയും സഹോദരിമാരുമുണ്ടായിരുന്നു പിന്നിട്ട വഴികൾ ആ പിതാവ് ഇങ്ങനെ ഓർത്തെടുക്കുന്നു അത് വളരെ നിരാശയുണ്ടാക്കുന്നൊരു സംഭവമായിരുന്നു കാരണം മലയാളി മാനേജ്മെന്റ് ആണ് കൂടുതലും അങ്ങനെ ഒരു അവസരം തരാത്തത് പലപ്പോഴും ചില അറബി മാനേജ്മെന്റ് തന്നിട്ട് പോലും മലയാളി മാനേജ്മെന്റും നമുക്കൊരു അനുകൂലമായൊരു നിലപാട് ഇല്ലായിരുന്നു ആ ഇടയ്ക്കാണ് ഡോക്ടർ രവി തോമസ് സാറിനെ കണ്ടതും അദ്ദേഹം അഡ്മിഷൻ തന്നു തുടർന്ന് ഇവിടം വരെ എത്താവുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണമായത് ആ ഒരു അഡ്മിഷനാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മലയാളി സ്കൂളുകാർക്ക് പൊതുവേ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിളായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്കാർക്ക് എന്ത് സഹായം ചെയ്യണമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ പലപ്പോഴും വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു ഔദാര്യമായിട്ടാണ് അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ഇത് നെർവ് അട്രോഫി എന്ന ഒരു സ്റ്റേ സ്റ്റേറ്റാണ് നെർവ് അട്രോഫി ഒപ്റ്റിക്കൽ നെർവിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ജർമ്മൻ മീസിൽസ് എന്നും റുബല്ല എന്നുമാണ് ഇതിനെ പൊതുവെ വിളിക്കുന്നത് ഈ ഒരു അവസ്ഥയെ കുടുംബത്തിൽ കണ്ണിൻ്റെ വൈകല്യം മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ണു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ ബന്ധുക്കളുണ്ട് മറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും ചികിത്സയ്ക്ക് ആവശ്യമായ എന്ത് കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ് മുമ്പോട്ട് വന്ന ബന്ധുക്കളാണ് എല്ലാ ഏകദേശം എല്ലാവരും തന്നെ ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ളൊരു ആവശ്യമായിട്ട് തന്നെ അവർ കരുതിയിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ലെങ്കിലും അന്ധതയുൾപ്പെടെയുള്ള വൈകല്യങ്ങൾ നേരിടുന്നവരോടും മുഹമ്മദ് മുസ്തഫയ്ക്ക് പറയാൻ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈശ്വരൻ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കഴിവും കൊടുക്കില്ല ചില ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ കണ്ണിനാണ് പ്രശ്നമെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് കേൾവിക്കായിരിക്കും ഇതെല്ലാം ഉള്ള ആളുകൾക്കും സാമ്പത്തിക പ്രശ്നമായിരിക്കും കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലൊരു പരീക്ഷണമാണ് അവൻ എങ്ങനെ ഈശ്വരനോട് നന്ദി പറയുന്നു എന്നതിനനുസരിച്ചിരിക്കും അവൻ്റെ സുഖവും ദുഃഖവും ഇപ്പോൾ ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് കിടക്കുന്ന പല ആളുകളും മരണക്കിടക്കിൽ വെച്ച് ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇതിന് ഈ ഒരു ഇത് പഠനമായിട്ട് ഇതിനെന്ത് ബന്ധം എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കാഴ്ച ഇല്ല എന്ന് കരുതി ഈശ്വരൻ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിനക്ക് ഞാൻ കാഴ്ച എടുത്ത് മാറ്റി നീ വീട്ടിയിരുന്നോ എനിക്ക് എക്സ്ക്യൂസ് അല്ല തന്നത് ഈ കാഴ്ച ഇല്ലായ്മ കൊണ്ട് മറ്റു കഴിവുകൾ എൻ്റെ ശരീരം മറ്റു ശാരീരിക പ്രത്യേകതകൾ ചേർത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇതിനെ എങ്ങനെ ഞാൻ തരണം ചെയ്യും എന്നറിയാനുള്ള ഈശ്വരൻ്റെ ഒരു ഈശ്വരൻ തികാലജ്ഞാനിയാണ് എങ്കിൽ ഈശ്വരൻ്റെ ഒരു ഗെയിം പ്ലാൻ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ കാഴ്ചയില്ല അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു അംഗവൈകലെ നേരിടുന്നതിൽ ഒട്ടും വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മറ്റ് കഴിവുകൾ എങ്ങനെ ക്രിയാത്മകമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ വിജയം നേടാം എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ശക്തമായ ഈശ്വര വിശ്വാസം അത്യാവശ്യമാണ് അതല്ലെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷകൾ കൈവിടും ജീവിതം തന്നെ വെറുത്തു പോവും അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും ഷാർജ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും മിടുക്കനായി പഠിച്ചിറങ്ങി ഷാർജയുടെ ഭരണാധികാരിയിൽ നിന്നും സമ്മാനം വാങ്ങുമ്പോൾ അദ്ദേഹം മുഹമ്മദ് മുസ്തഫയോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇനിയും പഠിച്ചുയരണമെന്ന വിദ്യ എന്നാൽ വെളിച്ചം എന്നുകൂടി അർത്ഥമുണ്ട് ആ വെളിച്ചം തനിക്കൊരിക്കൽ നിഷേധിച്ചവരുടെ മുന്നിൽ പൊന്തിളക്കമാർന്ന പുഞ്ചിരിയോടെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറയുന്നു ഇനിയും എനിക്ക് പഠിക്കണമെന്ന് കൈപിടിക്കാൻ കരുതലുള്ള ഈ കരങ്ങളുള്ളപ്പോൾ എന്തിനാണ് മുസ്തഫ ഭയക്കുന്നത് ഇനിയും ഏറെ ദൂരം മുന്നോട്ട് പോകാൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫയ്ക്ക് സാധിക്കും വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ജസ്ദ സഞ്ജിത്ത് സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം ജസ